السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم نے الکتاب گروپ لے ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സൻഹാ തങ്ങൾ അവരുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുദാല ശബിച്ച അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബിന് നരകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നല്ലോ അബൂ ലഹബ് പക്ഷേ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമെ ധാരാളമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നരകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു വചനവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതേസമയം ഒരു താബി അഴി പണ്ഡിതൻ ആയിട്ടുള്ള ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ ഉറുവത്ത് ഉറുവ എന്നവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്വപ്ന കഥ പറയുന്നതായിട്ട് സഹീദ് ബുഹാരിയിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് നബിവചനമായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് നബിസ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസും അതിനെ തുടർന്ന് ഉറുവ എന്നവർ പറയുന്നൊരു ഒരു വിശദീകരണം ആണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇഷാല്ല സഹീദ് ബുഹാരിയിൽ കാണാം ബാബു കിതാബ് നിക്കാഹിന് ബാബ് ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുല തന്ന നിങ്ങളെ മുല കൂട്ടിയ ഉമ്മമാരും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തിൻ മിസായിലെ ആയത്ത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഹദ്ദസന അൽ ഹക്കം ബിൻ നാസിയം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം നമ്പർ ഹദീസ് അങ്ങനെ അതിൽ സനത് കാണാം അഹ്ബർ തുഹു സൈനബ് ബിന്ദ് അബി സലമ എന്നിവർ പറയാണ് അഹ്ബർ തുഹു അവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ എന്നിവർ പറയാണ് അന്ന സൈനബ ബിന്ദ് ബിന്ദ് അബി സലമ അഹ്ബർ തുഹു സൈനബ ബിന്ദ് അബി സലമ അവരോട് പറഞ്ഞു ഉറുവത്തിനോട് പറഞ്ഞു അന്ന ഉമ്മ ഹബീബ ബിൻ അബി സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ റി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പുത്രി ഉമ്മു ഹബീബ എന്നവർ നബിസ്വല്ലാഹിമിയുടെ പത്നിയാണ് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനിയാണ് അവർ പറഞ്ഞു അഹ്ബർ ദഹ അവരോട് പറഞ്ഞു അതായത് അബു സലമിയുടെ പുത്രി സൈനബി എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അബു സുഫിയാനിന്റെ പുത്രി ഉമ്മു ഹബീബ നബി പത്നി ഉമ്മു ഹബീബ റി അള്ളാഹു അൻഹ അബു സലമിയുടെ പുത്രി സൈനബ് റി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈറിൽ നിന്ന് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുഹരി എന്നവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഷുഹൈബ് എന്നവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഹക്കമു ബിൻ നാഫിയ എന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മു ഹബീബ ബിൻ അബീസ്ഫിയാൻ പറയാണ് അൻഹ പാല ഇസ്ലാം അവർ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഉമ്മു ഹബീബ പറയണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഉമ്മു ഹബീബ ആരാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ പത്നിയാണ് അങ്ക്യഹ് ഉഹ്തി ബിൻ അബീസ്ഫിയാൻ താങ്കൾ എൻ്റെ സഹോദരി സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യും അബു സുഫിയാൻ്റെ പുത്രിയായ എൻ്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്ന് അബു സുഫിയാൻ്റെ മറ്റൊരു പുത്രിയും നബിസ് അലിസ്ലമിയുടെ പത്നിയുമായ ഉമ്മു ഹബീബ എന്നവർ പറയാം പക്കാല അപ്പോൾ നബിസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അവ തു ഹബീർ താലിഖ് നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ തമ്മിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരേ ഒരേ സമയം രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് എൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഇവിടെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഉമ്മു ഹബീബ എന്നവർ പറയാണ് റസൂല്ലാരോട് അള്ളാഹുൻ റസൂലെ അങ്ങ് എൻ്റെ സഹോദരിയും അബൂ സുഫിയാൻ്റെ പുത്രിയുമായ എൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരിയായ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ പുത്രിയെ അവരുടെ പേര് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ഹംന എന്നോ പല പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിവാഹം ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയണം വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറയണം ഫക്കാൽ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവ തു ഹബീർ താലിഖ് നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണല്ലോ ഉയരത്ത് ഉണ്ടാവും ഏഹ് ഫോ കൊൽത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ലസ്തുരകബി മുഹ്ലിയത്ത് ലസ്തുരകബി മുഹ്ലിയത്തിൻ 
ഞാൻ താ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് വേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരിയെ കൂടി അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വഹിബു മൻ ഷാറഖനി ഫി ഹൈരി ഉഹ്ദി അപ്പോൾ എൻ്റെ മൻ ഷാറഖൻ വഹിബു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മൻ ഷാറഖനി എന്നെ പങ്കാളിയാക്കൽ ഫി ഹൈരി ഉഹ്ദി എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ നന്മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ നന്മ ഏ അത് എൻ്റെ സഹോദരി കൂടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരിക്കും കൂടി നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറിൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന താലിക്ക ലായ ഹൈലുലി അതെനിക്ക് അനുവദനീയമാവുകയില്ല അതെനിക്ക് അനുവദനീയം ആവുകയില്ല കുൽത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഉമ്മു ഹബീബ എന്നവർ പറയുന്നത് ഫ ഇന്ന നുഹദ്ദസു നുഹദ്ദസു അന്നക്ക തുരീദു അൻ തൻകിഹ ബിന്ത അബി സലമ അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉമ്മു ഹബീബയുടെ സഹോദരി നബി പത്നി ആയ ഉമ്മു ഹബീബയുടെ സഹോദരി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഉമ്മു ഹബീബ റിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അനുവദനീയമല്ല നിന്റെ സഹോദരി വിവാഹം ചെയ്യൽ എനിക്ക് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നാൻ ഹദ്ദസു ഞങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് അന്നൊക്കെ തുരീതു നിശ്ചയം അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി അൻ തങ്കിഹ ബിന്ദ അബി സലമ അബൂസലമയുടെ പുത്രി വിവാഹം ചെയ്യണം അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാല അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ബിന്ദ ഉമ്മിസലമ ഉമ്മുസലമയുടെ പുത്രിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ അബൂസലമ എന്നുള്ളത് ഉപ്പാന്റെ പേരാണ് ഉമ്മുസലമ എന്നുള്ളത് ഉമ്മാന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഉമ്മുസലമയുടെ പുത്രിയാണോ അബൂസലമക്ക് വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ടാവാൻ അപ്പോ അബൂസലമക്ക് ഉമ്മുസലമയിലുള്ള പുത്രിയാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊളുത്തു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഫക്കാല അപ്പോ നബിസ്വാസം പറഞ്ഞു ലവ് അന്നഹ ലം തക്കുൻ റബീബത്തി ഫി ഹജരി അവൾ അതായത് ഉമ്മുസലമയുടെ പുത്രി അവൾ എന്റെ ഹജറിൽ എന്റെ റബീബത്ത് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാല് നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പത്നി ഉമ്മുസലമ ആ ഉമ്മുസലമയുടെ മകൾ പത്നിയുടെ മകൾ പത്നിയുടെ മകൾ പറഞ്ഞാൽ നബീലുള്ള മകളല്ല പത്നിയുടെ മകൾ ളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ അതായത് റബീബത്ത് ഭാര്യയുടെ മകൾ ഭാര്യയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യക്ക് വേറെ ഭർത്താവിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഉമ്മുസലമിയുടെ പുത്രി എനിക്ക് ഭാര്യയുടെ മകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ അല്ല എങ്ങ് അവൾ നിൽക്കുക എന്നിരുന്നാലും മാഹല്യത്തിൽ അവൾ എനിക്ക് അനുവദനീയമാവുകയില്ല അപ്പം ഓൾറെഡി അനുവദനീയമല്ല എന്താണ് റബീബത്താണ് എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഉമ്മുസലമിയുടെ പുത്രി എനിക്ക് അനുവദനീയമല്ല പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ അവൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അനുവദനീയമല്ല കാരണം ഇന്നഹാല ഇബിനത്തു അഹിമിന റവാ അവൾ ആര് ഉമ്മുസലമിയുടെ പുത്രി എൻ്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ പുത്രിയാണ് മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ പുത്രി ആണ് അപ്പൊ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ അല്ലാത്ത സഹോദരന് പറ്റില്ല മുലകുടി ബന്ധം ഇസ്ലാമിന് പ്രധാനമാണ് അപ്പോ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ പരസ്പരം വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മുലകുടി സഹോദര പുത്രനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരനാണെങ്കിൽ ആ സഹോദരന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നാണ് അർളാദിനി അബാസനമാ സൂയപ്പെത്തു അർളാദിനി എനിക്ക് വിവാഹ മുല തന്നിട്ടുണ്ട് മുറി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വ അബാസലമ അബൂസലമുക്കും മുറി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുവൈബത്തു സുബ സുവൈബത്ത് സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമി അബൂ ലഹബിൻ്റെ അബൂ ലഹബിൻ്റെ പിന്നെ അടിമസ്ത്രീയായിരുന്ന സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമി എന്ന വനിത അവർ എനിക്കും അബൂസലമക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുല കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാൽ എന്താണ് ഉമ്മുസലമയുടെ പുത്രി എനിക്ക് മുല എൻ്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരൻ്റെ പുത്രി ആണ് അപ്പം ആ നിലക്കും അവൾ എനിക്ക് എന്താണ് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഫലാത്ത ഒരുന്ന അലയ്യ
ഉറുവ പറയുന്നു ഉറുവ ആരാണ് ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റലി അള്ളാഹു അന്നു അദ്ദേഹം താബി ഈ പണ്ഡിതന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുവൈബത്തു സുവൈബത്ത് ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സുവൈബത്ത് എന്നവരാണ് വിവാഹം ഈ പിന്നെ മുറികുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നബിയെ നബിക്ക് മുല കൊടുത്ത ആ സുവൈബത്ത് ആരാണ് മൗലാത്തുരി അബി ലഹബ് അബൂ ലഹബിൻ്റെ അടിമ സ്ത്രീയായി കാൻ അബൂ ലഹബ് അഴത്തഹ അബൂ ലഹബ് അവരെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഫർലാത്ത് അൻ നബി സല്ലാ അലൈവ് വസ്ലം അപ്പോൾ അവർ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു മുലയൂട്ടി അപ്പോൾ ഈ മോചനത്തിന് ശേഷമാണ് മുലയൂട്ടിയത് എന്ന ഒരു ധ്വനി ഇതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് മോചന ഈ മുലയൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഫലമ്മ മാത അബൂലഹം അങ്ങനെ അബൂലഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഉരിയഹു ഉരിയഹു കാണിക്കപ്പെട്ടു കാണിക്കപ്പെട്ടു ബാളു അഹിലിഹി അബൂലഹബിൻ്റെ കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ട ആരോ കാണിക്കപ്പെട്ടു ബിഷദ്രി ഹീബത്തിൽ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഉരിയഹു അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കപ്പെട്ടു അബൂലഹബിനെ കാണിക്കപ്പെട്ടു ബാളു അഹിലി ബാളു അഹിലിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരായ ആൾക്കാർ ആരോ ഒരാൾ ബിഷദ്രി ഹീബത്തിൻ വളരെ മോശമായ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ അബൂലഹബ് വളരെ മോശമായ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു അബൂലഹബിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൽ പെട്ട ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നതാണ് ഉരിയഹു സ്വപ്നം കാണിക്കപ്പെട്ടു സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് ആരാ കണ്ടതെന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു അബൂലഹബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരോ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നതാണ് പാലന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പം സ്വപ്നം കണ്ട വ്യക്തി സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിച്ചു മാതാ ലത്തീത്ത എന്താണ് എനിക്ക് അനുഭവം എന്താ പത്ത അവസ്ഥ പാല അബൂലഹബ് അപ്പോൾ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ അബൂലഹബ് പറയുന്നതായിട്ട് ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ആള് കേൾക്കുക എന്ത് ലം അൽക്ക ബാലക്കും വൈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആഹത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു റിലീഫും കിട്ടിയിട്ടില്ല വൈറ ഒഴികെ അന്നി സുഖീത്തു നിശ്ചയം ഞാൻ കുടിക്കപ്പെട്ട് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഫി ഹാദിഹി ഇതിൽ നിന്ന് ബി അതാക്കത്തി സുഹൈബ ഞാൻ സുഹൈബത്തുൽ അസ്ലമിയെ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇബഹാമ് തള്ളവിരലിൻ്റെയും മറ്റ് വിരലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അബു ലഹബ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താ സുഹൈബയെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ച കാരണത്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിടുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ എനിക്ക് നിരകത്തിൽ ഒരു റിലാക്സും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതാണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇനി ഈ ഹദീസിന് ഫത്തുഹിൽ ബാലിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നോക്കാം വിശദീകരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉറുവ പറഞ്ഞു എന്ന ഭാഗം മുതലുള്ള വിശദീകരണം മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് അടിമസ്ത്രീയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നു അതായത് ഇബിൻ ഹജർ അൽ അസ്കലാരി പറയാണ് ഇബിൻ മന്ദ അവരെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബിയത്താണ് അവൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഈ സുഹൈബത്ത് എന്നവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇബിന് മന്ദ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വപ്പാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉഹ്തലിഫ് അബി ഇസ്ലാമിയ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സുഹൈബത്തുൽ അസ്ലമി എന്ന നബി സല്ല അലി സ്വലമക്ക് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ അബുലഹബിൻ്റെ മൗലായായിരുന്നു അബുലഹബിൻ്റെ മൗലാത്ത് പിന്നെ അടിമസ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അക്കാല അബു നുഹൈം അബു നുഹൈം പറയുന്നു ലാൽ നാലമു അഹദൻ ജക്കറ ഇസ്ലാമ അവരുടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ആരെയും നമുക്കറിയില്ല വൈറഹു അദ്ദേഹം അല്ലാതെ വൈറഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിൻ മന്ത ഒഴികെ ഇബിൻ മന്ത മാത്രമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയുള്ളൂ വല്ലതി ഫിസിയരി ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അന്നൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കാലി യുക്രി മുഹ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അവരെ ആദരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് കാലത്ത് തദുഹുർ അലൈ ബാദമ തസഫജ ഹദീജ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അനായി വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം സുഹൈബത്തിൽ അസ്ലമിയ അവിടെ പ്രവേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു വക്കാന മദീനത്തി ബാക്കി കാണും ഒരു അക്ഷരം കാണുന്നില്ല
അബൂരഹബ് അവരെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന വചനമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അർലാദ്ദിൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം നബി എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അവരെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ മുലയൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നു വാഹിറു അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതാണ് അന്ന എത്തക്കഹു ലഹ അബൂലഹബ് അവളെ മോചിപ്പിച്ചത് കാന കവല ഇർലാഹ അവരെ അവരുടെ അവർ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ മുലയൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇതിന് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് വല്ലതി ഫിസ്തീരി എന്നാൽ ചരിത്രങ്ങളിലുള്ളത് യുഹാലിഫു അതിന് വിരുദ്ധമായതാണ് ബഹു അത് അന്ന അബാലഹബ് നിസ്സേം അബൂലഹബ് ആഴത്തക്കഹ അവരെ മോചിപ്പിച്ചു സുഹൈബയെ മോചിപ്പിച്ചു ബാദൽ എള്ളായി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് അവർ മുലയൂട്ടിയ കാലത്തിന് ശേഷം വിദഹരി കൊവിയിൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വഹക്ക സുഹൈലി സുഹൈലി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐലൻ ആൾസോ അന്ന എഴുത്തക്കഹ നിസ്സേം അവരുടെ മോചിപ്പിച്ചത് കാന കബൽ എള്ളായി ഏഹ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് സുഹൈബ എന്നവർ മുലയൂട്ടിയ മുമ്പായിരുന്നു മസാദ് കുറു കലാമഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാമ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എന്ന് പൗരു ഉരിയവും കാണിക്കപ്പെട്ടു കാണിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കപ്പെട്ടു അബൂ ലഹബ് മരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് മജഹൂരായിട്ടുള്ള ഫീലാണത് എന്ന് പറയണം എൻ്റെ നഹരിയായ ഭാഷ ഇതിന് അടുത്ത് പൗരു ബാളു അഹിൽഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അബൂ ലഹബിൻ്റെ കുടുംബക്കാരിൽ ആരോ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല നെഹുൻ നായിബു അനിഫായി ഇവിടെ നായിബ് ഫായിലാണ് മജഹൂരായ ഫീലാണ് ഉരിയ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നായിബ് ഫായിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് സ്വപ്നം കാണിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ്സിൽപ്പെട്ട ആൾക്കോ ആണ് കാണിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വക്കര സുഹൈലി അന്നൽ അബ്ബാസ ഇനി സുഹൈലി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ സുഹൈലി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു അന്നൽ അബ്ബാസ ശേം അബ്ബാസ് എന്ന് പറ അബ്ബാസ് എന്നാണ് കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു ലമ്മ മാത്ത അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബ് മരിച്ചപ്പോൾ റായ്തുഹു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഫി മനാമി എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ അത് അബ്ബാസ് എന്നവർ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് ആരാണ് സ്വപ്നം കണ്ടെന്നില്ല ഇവിടെ സുഹൈലിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തുണ്ട് അബ്ബാസ് എന്നവർ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ അബ്ബാസ് എന്നവർ സ്വപ്നം കണ്ട സമയത്ത് അബ്ബാസ് എന്നവർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്നതൊന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമല്ല ബാദ ഹൗലി ഫി ഷെരി ഹാരു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഹൗലി പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്നായിരിക്കാം ഏഹ് എന്തായാലും കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അബൂലഹ മരിച്ച ശേഷം ഫി ഷെരി ഹാരി ഞാൻ ഫി ഷെരി ഹാരി മോശമായ ഹാലിൽ കണ്ടു അബൂലഹബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ മോശമായ ഹാലിൽ കണ്ടു ഫലം അഫക്കാല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതായത് അബ്ബാസ് എന്നവർ ചോദിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ മാൽ അഹീത്തുൽ അദാബ ഇപ്പക്കാല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് എന്നവരല്ല അബൂലഹബ് എന്നവർ പറഞ്ഞു അബൂലഹബിന് പറഞ്ഞു ആരോട് അബ്ബാസ് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു മാൽ അഹീത്തുൽ അദാബ യുഹഫിഫ് അന്നി കുല്ലയോമി കുല്ലയോമി സ്നേ എനിക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏഹ് അതാണ് അബൂ ലാഹബിന് പിന്നെ നരകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലാക്സ് എന്ന് കാല അപ്പം അതായിരിക്കാത് അന്ന നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഗുരു ദൈവം അല്ലെ സ്നേഹം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത് അപ്പം കാലത്ത് സുഹൈബത്തു ബഷറത്ത് അബാലഹബ് ബി മൗലിദി അബൂ ലഹബിന് ഒരു സുഹൈബയുടെ സുഹൈബത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ജനിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചു സുഹൈബത്തിൽ അസ്ലമി നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് അബൂ ലഹബിന് വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ സന്തോഷത്തിൽ ആഴത്തപ്പഹ അദ്ദേഹത്തെ ആര് മോചിപ്പിച്ചു അബൂ ലഹബ് മോചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ജനിച്ചു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത വിളി ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ലോ ജനിച്ചത് അത് സുഹൈബത്തുൽ അസ്ലമി എന്ന അടിമ സ്ത്രീ അബൂ ലഹബിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അബൂ ലഹബ് സുഹൈബത്തിൽ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നീ അപ്പോൾ കൗലു കൗലു ഇപ്പം ഷെരി ഹീബത്തിൽ ഷെരി ഹീബത്തിൽ ഷെരി ഹീബത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ സൂ ഹാല് സൂ ആയിട്ടുള്ള ഹാല് മോശമായ അവസ്ഥയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാല ബിൻ ഫാരിസ് അസുഹ അൽ ഹൗബ അതൊക്കെ പിന്നെ ആ ഷെരി ഹീബത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആശയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ മോശമായ അവസ്ഥ മോശമായ ഒരു മസ്കൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി അടുത്തത് കാല കുറത്തുബി അത് കഴിഞ്ഞ്
ഈ ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് റിലാക്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഉസൂലിൽ ഉള്ളത് ബി ഹദഫിൽ മഫ്ഊലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അടുത്തത് വയർ അന്നി സക്കൈത്തു ബി ഹാദി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതൊരു റിലാക്സ് ഒരു ആശ്വാസമല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വേറൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഓ അഷാറ അബൂരാബ് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ത് ഇല നുക്കറത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇല നുക്കറത്തി ഇല്ലത്തി തഹത്ത ഇബഹാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയാളുടെ ഇബഹാമ് തള്ളവരൻ തള്ളവരലിൻ്റെ താഴെയുള്ള നുക്കറത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഏ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇല നുക്കറത്തി ഇല്ലത്തി ബൈരൽ ഇബഹാമ് തള്ളവർ വല്ലത്തി എലിഹാമൽ അല്ല സാബിയ തള്ളവിരലിൻ്റെയും പിന്നെ മറ്റ് വിരലുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് ഏ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് പിന്നെ ഇനി അതിൽ പറയാം വസീ ദാലിക്ക ഇതിലുണ്ട് ഇഷാറത്തുൻ സൂചന ഇലാ ഹത്താർത്തി മാ സുഖിയ മിനൽമായ് അബൂലഹബിന് എന്തുമാത്രം കുറച്ച് വെള്ളമാണ് പിന്നെ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് അതിൻ്റെ അത്രയും നിസ്സാരതയിലേക്കും കൂടി അതിൽ സൂചന ഉണ്ട് ഇത്ര വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ നിസ്സാരമായ തോതിൽ എന്നത് ഇതിലേക്ക് സൂചനയുണ്ട് അതിലേക്ക് സൂചനയുണ്ട് ഇതൊരു സ്വപ്നകഥ മാത്രമാണ് ഈ അടുത്തത് പൗരു ബി അതാക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബി അൾത്താത്തി എൻ്റെ മോചിപ്പിക്കൽ കാരണമായിട്ട് എന്ന് ഇനി പറയാണ് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഫത്തുഹൽ ബാരിൽ ഇബ്രഹിം ഹസൻ അസ്തലാൻ പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും ഷാബ ഏഹ് അതിൽ കാണാം ഒഫിൽ ഹദീസ് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഹദീസ് ഇവിടെ ഹദീസ് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് നബിസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞ നബി വചനമായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതി മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറുവത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറുവത്ത് എന്നവർ താബി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നകഥ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് തെലാലത്തിൽ തെളിവുണ്ട് അല അന്നൽ എന്തിന്മേൽ അന്നൽ കാഫറ നിശ്ചയം കാഫർ കത് എം ഫാഹു ചിലപ്പോൾ അവന് പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കും കത് ഉദാരാഫിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കിട്ടും ഏ കത് എം ഫാഹു ചിലപ്പോൾ അവന് ഉപകാരം സിദ്ധിച്ചേക്കും അൽ അവന് സ്വാലിഹു സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തി സൽക്കർമ്മം ഫിൽ ആഹൃത്തി പരലോകത്ത് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ തെളിവുണ്ട് പക്ഷേ ലാ കിന്നഹു പക്ഷേ അത് ഈ പറയുന്ന തെളിവുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്ത് മൊഹാലിഫുൻ എതിരാണ് ഇത് ലാഹിരിൽ ഖുർആാനി ഖുർആാൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളതിന് തെളിവാണ് പിന്നെ എതിരാണ് മുഹാലിഫാണ് എതിരാകുന്നത് ഒപ്പോസിങ് ആണ് കാരണം എന്താ പറഹു തലാഹുദ്ദാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നാം മുന്നിട്ടു അതിനെ നാം ധൂളികളാക്കി ഏ വെറും പൊടിയാക്കി ഒന്നിനും പറ്റാത്തതാക്കി അത് പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്ത് കാഫി കുഫിരിയത്തിലായിട്ട് മരിച്ചു പോയതിൻ്റെ സൽപ്രവർത്തി പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല അത് പല ലോകത്തേക്ക് ഉപകരിക്കൂല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ഇനി വല്ലതും അവൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്നെ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പല ലോകത്ത് പിന്നെ കുഫിരിയത്തിലായിട്ട് മരിച്ചു പോയ സത്യനിഷേധത്തിലായിട്ട് മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിക്ക് അവർ അയാളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഈ സ്വപ്ന കഥയിൽ പറയുന്ന ഇത് എന്ത് പിന്നെ എന്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ പിന്നെ വിശുദ്ധ പുറാൻ്റെ ആയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ആയത്തിലെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഊ ജീവ അതിനും മറുപടി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ പുറാൻ്റെ ഈ ആയത്തിന് എതിരാകും ഈ സ്വപ്ന കഥ എന്ന വാദമുണ്ടല്ലോ അതിന് മറുപടി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവന ഒന്നാമത് ബിയന്നൽ ഖബർ മുറുസൽ ഈ ഖബർ മുറുസലാണ് അർസലഹു ഉറുവ ഉറുവ മുറുസലാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുവ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഉറുവ ആരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഉറുവ ആരിൽ നിന്നും അത് കേട്ടതൊന്നുമില്ല ഉറുവ പറഞ്ഞു ഉറുവ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് മുറുസലാണ് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് എന്തല്ല അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നതാണ് വലം മെതുക്കുർമൻ ഹത്തഹു ബി അദ്ദേഹത്തോട് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാല തക്കതീര അയ്യപ്പൂര മൗസൂല ഇനിയിപ്പോൾ അത് മൗസൂല എന്ന് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി വരെ എത്തുന്ന പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ട് ഉറുവക്ക് അത് ഒരു സഹാബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും സഹാബിക്ക് നബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാന്ന് നോക്കി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക വല്ലതീ ഫിൽ ഹബരി എന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് ഖബറിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ വാർത്തയിലുള്ളത് എന്താണ്
അപ്പൊ സാനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാ തക്കതീരി കബൂലി ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നബിസ്വല്ലാസ്ലമക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമാണ് ഇപ്പൊ നബിസ്വല്ലാസ്ലമക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു ഉപകാരത്തിന് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തഹ്ഫീഫ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണോ അങ്ങനെയാവാം സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ദലീല് ക്രിസ്തി അബി താലിബിൻ അബു താലിബിന്റെ കസ ദലീലായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കമാത്ത കദ്ദമ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അന്നഹു ഹുഫിഫ അന്നഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തഹ്ഫീഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ എന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നബി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇബിൻ ഹസൻ അസ്കലാലി എന്ത് ചെയ്യില്ല പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നെന്താണ് ഈ ഇത് ഉറുവ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മുറിസലാണ് ഉറുവ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആൾ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നില്ല ഈ സ്വപ്ന ഇതൊരു സ്വപ്ന കഥയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് മുസ്ലിം ആയ ഒരാളാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഏർ സ്വപ്ന കഥ തെളിവായിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല ഇനി അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇനി മാത്രല്ല ഇത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരു കാഫർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾ കുഫ്രിയത്തിലായി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് അത് വരലോത്ത് ഉപകരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനി ഇതിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അത് നബി സല്ലാ അലൈ വല്ലമക്ക് മാത്രം ഹുസൂസിയത്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ അങ്ങനെയും കണക്കാക്കാനേ പറ്റൂ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കാഫറുകൾക്കും അല്ല എല്ലാ എല്ലാ കാഫറുകളുടെ വിഷയത്തിലും പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം വരൂല ആശയം വരൂല നബി സല്ലാ അലൈ വല്ലമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അള്ളാഹ് ഒരു തഫീഫ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനെ നിഗമനത്തിന് മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റൂ അത് ഉറപ്പില്ല തൻ മക്കാലിൽ ബൈഹത്തി ഇമാം ബൈഹത്തി പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് മാ വർദ്ധഫിൻ ഖൈറിൽ കുഫാരി കുഫാറികൾക്ക് ഹൈറ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൈറൊക്കെ നന്മയൊക്കെ ബാത്തിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇപ്പം മാനവൻ്റെ ആശയം അന്നും ലായ കൂലും അത്തഹല്ലുസും എന്നാൽ അവർക്ക് നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് വല ദുഹൂലിൽ ചെന്ന അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടൂല നരകത്തെ തന്നെയല്ലേ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം നരകല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ മേജൂസ് അനുവദനീയമാണ് അവർക്ക് ലഘൂകരിക്കപ്പെടൽ മിന്നിൽ അതാബി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അല്ലതീസ്തൗജിബൂനഹു അവർക്ക് നരകം നിർബന്ധമാക്കുന്നു അലാമർത്തകബൂഹുമിന ജറായിനി ഏ അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് സിവൽ കുഫരി കുഫർ അല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് ബിമാ അമിലുഹുമിന ഹൈറാസ് അവർ ചെയ്ത നന്മകളുടെ കാരണമായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് കാരണമായിട്ട് അവർക്ക് നരകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമല്ല സ്വർഗപ്രവേശനം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല നരകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കപ്പെടുക എന്നത് എന്ത് അനുവദനീയമാണ് അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ട് ആര് പറയാ ബൈഹത്തിൽ അതൊക്കെ ഹിന്ദിമാനാണ് ഇതൊക്കെ നിഗമനങ്ങളാണ് നീ അപ്പോൾ അമ്മ അഴിയാവും എന്നാൽ കാതു കഴിയാവും റഹ്മുല്ലാ ഫക്കാല ഇൻ അക്കദൽ ഇജ്മാൾ ഇജ്മ ഉണ്ട് എന്ത് അല അന്നൽ കുഫാറ നിശ്ചയം കാഫിരിങ്ങൾ ലാ തംഫും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല അമാനും അവരുടെ അമലുകൾ വല യുസാബൂൻ അലിഹ അവർക്ക് അതിന്മേൽ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയില്ല ബി നിയാമിൻ ഒരു അനു ബി നയാമിൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ വല തഫീഫി അതാബിൻ ശിക്ഷ ലഘൂകരണം കൊണ്ടോ ഭയങ്കര ഭാഗവും അശ്രദ്ധ അതാബിൻ മിമ്പാൽ പിന്നെ എന്തുള്ളൂ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷിതം മറ്റൊരാളിലും കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ അശബ്ദമായ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിയേറിയ ശക്തിയേറിയ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഉള്ള ശിക്ഷയിൽ ലഘൂകരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് അതിൽ ഇജ്മ ഉണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കാതു കഴിയാതെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നു ആര് പറയുന്നു ഇബിൻ അജർ അസ്കലാലി പറയണേ ബൈഹത്തിൻ്റെയും കാതു കാതിൻ്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം പറയണേ വഹാദ ഇത് ബൈഹത്തി പറഞ്ഞ നിഗമനത്തിന് അത് ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല കാളിയാദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തിനു ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല ബൈഹത്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല ഫൈന ജമിയമാവർക്കും കാരണം ഇതിലേറ്റ് വന്ന പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ് കുഫറിന്റെ ആ ദമ്പ് മാത്രമാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അമ്മ ദമ്പ് ഓയിൽ കുഫർ കുഫർ അല്ലാത്ത പിന്നെ ദമ്പ് പിന്നെ ദോഷം എന്നത് അതിൻ്റെ ലഘൂകരണം തടയപ്പെടുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നും അതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഫരിയത്ത് നിന്നുള്ള ആ പിന്ന
ആ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് ആണെങ്കിൽ ഉറവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സഹിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെസ്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നെസ്സിന് മാത്രം ബാധകാണ് ഏ ആ പറഞ്ഞിടത്ത് മാത്രം അബൂലഹബിൻ അങ്ങനെ വല്ല ലഘുകരണം ഉണ്ടെന്ന് നെബിസ്ലാസ് പറഞ്ഞതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നെസ് നെസ്സായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് മാത്രം ബാധകം അബൂതാലിവിൻ്റെ കേസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് മാത്രം ബാധകം അല്ലാതെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ കാലൻ ആ അപ്പം അത് പിന്നെ ബാക്കി ഓക്കെ അപ്പം അത്ര മതി ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം വിശദമായിട്ടുണ്ട് വിശദമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഏതായാലും അബൂ ലഹബ് അവർക്ക് അല്ലെ അബൂ ലഹബിന് എന്തില്ല ശിക്ഷയിൽ ഇളവുണ്ട് എന്നത് സ്ഥിരപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏ നമ്മൾ നിഷേധിക്കേണ്ടത് കാര്യമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അബൂ ലഹബിന് ശിക്ഷയിൽ ഇളവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കാരണം അത് എന്താണ് ഒരു സ്വപ്നകഥ മാത്രമാണ് നബിസല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു തന്നെ സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല ഒരു താബി പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉറുവ എന്നവർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഒരാൾ അബൂ ലഹബിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് അത് അബ്ബാസ് എന്നവരാണ് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അബ്ബാസ് എന്നവർ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നോ എന്നറിയില്ല ഈ മുസ്ലിം ആയി മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സ്വപ്നകഥയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തില്ല അമ്പിയാക്കുന്ന സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തരില്ല അല്ലാത്തവരുടെ സ്വപ്നം എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദലീലായിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് കിതാബുകൾ ഓതി പഠിക്കാൻ അൽ കിതാബ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സബക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അബ്ദുല്ലാ ഹിബിനുൽ മുബാറക് റഹിമുള്ള അവറുകളുടെ കൂടാതെ അൽ കിതാബ് ഓൺലൈൻ മദ്രസ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അൽ കിതാബ് ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ നടക്കുന്ന റിയാദ് സോലിഹിൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും ഗ്രൂപ്പിൽ ക്രമമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽക്കിതാബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നവർക്ക് അൽക്കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പിലും അവസരമുണ്ടാവും ഇൻഷാ അള്ള ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക എൺപത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിയേഴ് പൂജ്യം ആറ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അൽക്കിതാബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഷാ അള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു സുബാനക്കല്ലാഹുമ്മ വഹ്യാംതിക്കാഷ് അതുവല്ല ഇല്ല ഇല്ല അന്ത അസ്തഫുറുക്കവാ തൂബു ഇലിക്ക്